ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد مولاه إذا وكذلك ما كان ليوسف আমি এভাবে ইউসুফের জন্য পজিশন তৈরি করে ফেললাম তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলাম ফিল আউর যে জমিনের মধ্যে এতবাউ ও মিনহা হাই থে আসা এই জমিনের পুরো দেশে তার বিচরণ হয়ে গেল পুরো দেশে তার ফ্রিডম হয়ে গেল তিনি পুরো দেশ তার আন্ডারে চলে আসলো তো তিনি যার বাদশার যখন তাকে জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে আসলেন তখন বাসা কথাবার্তা শুনে তাকে চিন্তা করলেন যে তিনি তাকে তার নিজস্ব একান্ত খাস লোক হিসাবে অ্যাডভাইজার হিসাবে নেবেন পর্যায়ক্রমে এখন এখানে একটা প্রশ্ন এসেছিল আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি বা তার আগের সপ্তাহে কেউ কেউ হয়তো মিস করেছেন যে এই যে বাদশা ডাকলেন এই বাদশা আর আজিজ মেসের এই যে জোলাইকার হাজব্যান্ড তারা কি এক লোক না তারা দুইজন লোক এটা নিয়ে কোরআন শরীফের সরাসরি কিছু বোঝার উপায় নেই কিন্তু তাফসিরে অনেক আলোচনা হয়েছে তাফসির কর্তুবি তাফসির ইবনি কাসির বিভিন্ন তাফসির ওনারা ওনারা কোথায় পান হাদিসে কিছু না পাওয়া গেলে তো খুব কনফার্ম হয়ে বলা মুশকিল ওনারা মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইসরায়েলি রেওয়ায়েতগুলোকে নাড়াচাড়া করেছেন ঘাটাঘাটি করেছেন সেখান থেকে নিয়ে ওনারা ইশতেহাদ করে কেউ কেউ মত দিয়েছেন যে তিনি তোনার ওনার দুইজনে আসলে একজনই কিন্তু অনেকেই মত দিয়েছেন ইমাম কর্তব্য রহমতুল আলাই খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করে বলেছেন আসলে দুইজন যিনি উনি ছিলেন বাদশার বড় উজির প্রধানমন্ত্রীর মতো বিশেষ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত আজিজ মেসের আর বাদশা ছিলেন আরেকজন মালিক কাজে আজিজ মেসের একজন মালিক আরেকজন পরবর্তী পর্যায়ে জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে আসার কাণ্ড কথাবার্তা সব কিছু কিন্তু বাদশাহ সঙ্গে সরাসরি হচ্ছে যাই হোক তো আল্লাহ তালা বলছেন মাক্কান আলী ইউসুফ তাকে আমি দুনিয়াতে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলাম পর্যায়ক্রমে প্রথমে কোনো কোনো রেওয়াইতে এগেইন ভেরি কনফার্ম না কোনো কোরআন এবং হাজিস থেকে সরাসরি নয় বলা হয় যে বাদশাহ তাকে প্রথমে তিনি যেটা চাইলেন আল্লাহ খাজা ইনুল আরদ জমিনের উপরে যে খাজানা আছে খাজানা বলতে কি বুঝায় আমাকে সে দায়িত্ব দেন এখন খাজানা বলতে কি বুঝায় খাজানা বলতে দুটো জিনিস খাদ্য এবং এবং কৃষি এবং অর্থ সবগুলোই আসছে কোনো কোনো তাফসিরে বলা হয়েছে এই সবগুলো ডিপার্টমেন্টকে উনি একসঙ্গে চেয়েছেন কারণ পুরোটাই পুরো রিসোর্সেস অফ দ্য কান্ট্রি তিনি ম্যানেজ করবেন কারণ এগুলো আটার পরিপূরক কৃষি খাদ্য এবং অর্থ মন্ত্রণালয় তিনোটা তিনি এই খাজা আইনের মধ্যে পেয়েছিলেন কারণ তিনোটা দরকার ছিল প্রথম সাত বছরে তিনি উনি স্বপ্ন দেখেছেন যে বাদশাহ স্বপ্নের ব্যাখ্যাতেও তিনি করলেন এই দায়িত্ব পাওয়ার পরেই প্রথম সাত বছর শুরু হয়ে গেল এবং কোনো কোনো তাফসির বলেছে যে এর ভিতরে এক দুই বছরের মাথায় বাদশাহ স্বয়ং ইন্তিকাল করেন এবং তিনি ইন্তিকালের আগে ইসুব আলাহ সাল্লামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়ে দেন তিনি বাদশাহ হয়ে গেলেন এবার ইসুব আলাহ সাল্লাম পুরো দেশ ওনার বিচরণে ওনার নিয়ন্ত্রণে তো ইসুব আলাহ সাল্লাম প্রথমে যখন ক্ষমতায় বসলেন তিনি প্রথমে যে কাজটা করলেন সেটা হচ্ছে যে এই সাত বছর ব্যাপকভাবে ফসল উৎপাদন করার জন্য সরকারি পর্যায়ে সব জায়গায় খবর দিলেন যে ব্যাপকভাবে যেন ফসল উৎপাদন করা খুব বেশি করে যেন করা হয় মানুষ তো করে এই বছর খরা কী লাগবে কিছু এক্সট্রা করল এভাবে করে কিন্তু তিনি সাত বছরেই বেশি বেশি করে উৎপাদন করার জন্য ব্যবস্থা করলেন এখন উৎপাদন করলে কি না খেতে পারলে বিক্রি না হলে কি করবে রাষ্ট্রীয়ভাবে খরিদ করার জন্য তিনি ব্যবস্থা করলেন রাষ্ট্রের কোষাগারে এবং সেইগুলোকে রক্ষা করা রক্ষা করার জন্য দীর্ঘদিন ওখানে দীর্ঘ মেয়াদে রাখার জন্য তিনি ব্যবস্থা করলেন যে প্রতি বছরে অতিরিক্ত খাদ্য যে উৎপাদন হবে সেটাকে তিনি প্রিজার্ভ করবেন এবং প্রিজার্ভ করার জন্য বর্তমান জমানো মতো তো টেকনোলজি নেই কিন্তু সেটা তিনি স্বপ্নে ব্যাখ্যাত বলে দিয়েছিলেন ফাদারু হুফি সুম্বুলিহি এগুলো শেষের মধ্যে রেখে দাও এগুলার এমন কি খড়ের এবং শিশের মধ্যে থাকুক এবং এগুলোকে চাল না বানানো হোক এগুলো ওই ওগুলোর ইয়ের ভিতরে আবরণের ভিতরে থাকুক তাহলে দীর্ঘদিন থাকবে ঠিক আমাদের অভিজ্ঞতা আছে দেশে 
ধান রাখা যায় লম্বা টাইম চাল রাখা যায় কত টাইম কিছুদিন পরে পোকায় ধরে কি ধানকে সহজে পোকায় ধরে না তো এরকম তিনি আল্লাহ তালা ওনাকে সেই জ্ঞান দান করেছেন এভাবে করলেন করতে করতে সাত বছরে প্রচুর সমাহার হয়ে গেল বিভিন্ন গোডাউন বা স্টক করার স্টোর রুমের যে ব্যবস্থা করলেন প্রাকৃতিকভাবে খড়গুলো সহকারে শুধু ধান চাল করলে তো হবে না খড় এটাও রক্ষা করতে হবে কারণ ক্যাটলগুলো ওনাদের জন্তু জানোয়ারগুলো পশুগুলো যা খাবে তাদের খাবার লাগবে আফ্রিকায় যখন খরা হয় তখন মানুষও মরে গরু ছাগলও মরে গরু ছাগল তো সবার আগে মরে মানুষ তো দূরে দূরে জ্বালানো পালানোর চেষ্টা করে তো এইভাবে তিনি ব্যবস্থা করলেন যাই হোক সেই জন্য তিনি সেটা চেয়েছিলেন যে এই ব্যবস্থাপনা এটার ম্যানেজমেন্ট অন্য কাউকে দিলে হবে না সেই জন্য তিনি সেটা চেয়ে নিজ দায়িত্বে নিলেন এবং তিনি যখন গোটা দেশের বাদশাহ হয়ে গেলেন তখন ওনার পরিকল্পনা অনুযায়ী সব সাজালেন তারপরে এখন এই অবস্থায় যখন দুর্ভিক্ষা শুরু হয়ে গেল প্রথম সাত বছরের পরে যখন দ্বিতীয় সাত বছর শুরু হয়ে গেল আচ্ছা ওই বাদশার খবর কোন কোন রেওয়াইতে আসছে মুজাহিদ একজন তাবি তিনি বলেন ও আসলামা আলাইয়া দেয়ে বাদশাহ এক পর্যায়ে ওনার হাতে ইসলাম কবুল করেছেন এবং মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন আচ্ছা তারপরে বাদশাহ নিজে থাকা অবস্থাতেই ওনার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে সরকারিভাবে ডিক্লেয়ার করে গেছেন যে আমার মৃত্যুর পরেই তাকেই এই দায়িত্বে আমি বসিয়ে গেলাম হ্যাঁ এরপরে আসলো দ্বিতীয় সাত বছর এত সাত বছর আসলো এত অভাব অনটন শুরু হয়ে গেল ঠিক একজাক্টলি খরা অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার আগে ইমাম কর্তুবি বলেন যে যখন দুর্ভিক্ষ আসে তখন ওই বছর কি হয় মানুষের মধ্যে খাবারের ইচ্ছা বেশি হয়ে যায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাইতে চায় মানুষ এরকম কাণ্ড হয়ে গেলে এবং ঘন ঘন ক্ষুদা লাগে তো বাদশাহ নিজে রাতের বেলায় একদিন তখনও বেঁচে আছেন এই দ্বিতীয় সাত বছরের শুরুতে বাদশাহ নিজে দুপুর বেলা ইউসুফ ইউসুফ আমার ক্ষুদা লেগেছে ক্ষুদা লেগেছে মধ্য রাতে তো বাদশার ক্ষুদা লাগে না ইউসুফ বলেন মাই গড ও আল্লাহ এখন মনে হয় না এই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল দিস ইজ দ্য টাইম স্টার্টেড তিনি মেসেজ দিলেন সবাইকে যে এখন সবাই কিন্তু খাবার কম কম করে খাবা রেশন করা আমাদের সে রেশন বলে না পরিমিত খাও কারণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই তোমাদেরকে সাত বছর সে করতে হবে ফেস করতে হবে সাত বছরের পুঁজি তোমরা রাখো সবাই খেয়ে ফেলো না ক্ষুদা লাগলেই খেয়ে না কন্ট্রোল করো কন্ট্রোল করো তিনি মেসেজ দিলেন সব জায়গায় যাই হোক তারপরে তো এখন তো সবাই আসতে হয় রাষ্ট্রীয় এই সম্পদ যেখানে জমা করে রেখেছেন এই মালগুলো সেখানে সবাই দূর দূরান্ত থেকে আসছে প্রথমে তো ওই মিশর দেশের লোকেরা এরপরে মিশরের পাশে আর দক্ষিণে আন যেটা ফিলিস্তিনের মধ্যে পড়ে ইউসুফ আলাহ ইসলামের পিতারা যেখানে আছেন ইয়াকুব আলাহ ইসলাম সহ সেখানেও দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে তো তারা খবর পেল পাশের দেশের বাদশাহ খুব স্নান করছেন লোকদেরকে দিচ্ছেন কিন্তু আবার ফ্রি দেন না তিনি মোটামুটি যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে ওই আপনার ক্রয় মূল্য কিছু নিয়ে ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে সাবসিডাইজ প্রাইসে ছাড়েন আর কি কারণ মানুষ তো সাত বছরে দুর্ভিক্ষতে ইনকামও নাই এই জন্য সাবসিডাইজ প্রাইস এটাকে আমাদের দেশে বলে কন্ট্রোলের চাল দেয় মনে আছে কি না কোনো সময় কেউ বলতে রেশনের চাল কেউ বলতো কন্ট্রোলের চাল তো রেশন মানে যেটা সীমিত পরিমাণ করি করে দেওয়া হয় কন্ট্রোল মানে নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করা একই কথা তিনি সেভাবে করলেন মানুষ আসে তো আসলে মানুষকে উনি কতজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে কি পরিমাণ সেভাবে দেন এবং যতগুলো উট নিয়ে আসে উট ভর্তি করে এক একজনের পার হেড দেন পার হেড ওয়ান কেমন এভাবে করে সবাইকে দেন তার এক উঠে করে নিজে যাবে আর উঠের বোঝায় যতটুকু ধরে ততটুকুন করে দেন এখন তারা দশ ভাই আসলেন আর দো কেনা আন থেকে ইউসুফের কাছে যে মিশরের বাচ্চা ওনা তো আর জানে না ইনি তার ইউসুফ না ইনি মিশরের বাচ্চা এ দূর জানেন ইউসুফের ভাইরা আসলেন বাদশার কাছ থেকে নিতে এখন তিনি তাদেরকে দেখেই চিনে ফেললেন ওহুম লাহুম কেরুন কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না এখন বলেন তো উনি চিনলেন তারা চিনে না কেন এটা কি কারণ হতে পারে হ্যাঁ জি জি বলেন ইউসুফ আলাহাম ছোট ছিলেন আচ্ছা তো ছোট থাকলে কি হলো 
ও যে এত ছোট ছোট মরে যাওয়ার কথা নাকি ও বিক্রি করে দিয়েছি কোন জাহাজ কোথায় পড়ে আছে এত বড় পজিশনে বসে বাদশা তার ভাই তাদের ভাই হবে এটা কি চিন্তা করা যায় নাকি ওকে জাস্ট ইজ রাইট নিউজ তো উনি চিনতে তারা চিনতে পারে নাই তো উনি চিনলেন কি আপনি তাফসিরে বলেছে যে মানুষ ছোট থাকতে যখন ছোট মানুষ যখন বড় হয় কাউকে ছোট থাকতে দেখছে অনেক বহুদিন পরে দেখলে আপনি চিনবেন না বহুদিন পরে দেখলে আপনি চিনবেন না কারণ তার এত দ্রুত গতিতে তার প্রোগ্রেস হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে আপনি চিনবেন না ইমাম মালিকের ওস্তাদ বোধা ছিলেন সুভান আল্লাহ আমি নাম ভুলে গেলাম একজন বড় মাপের স্কলার দা ইল আল্লাহ তিনি তার ছেলের নাম হলো আল্লাহ রহমান ইমাম মালিকের ওস্তাদ ছিলেন তিনি একজন তাবে তাবিন হবেন উনি তার বাবা এই ছোট্ট ছেলেকে রেখে গেছে বহু দূর দূরান্তের ব্যবসা বাণিজ্য করেছে তারপরে তাবলিগের কাজ করেছে দিনের কাজ করেছে অনেক দিন পর্যন্ত ছোট বাচ্চাকে রেখে গেছে আর তিনি আসেন নাই যে কোনো কারণে তার আসা হয় নাই বহুদিন পরে আসছেন বহুদিন পরে যখন আসছেন তখন ছোট বাচ্চা এত বড় হয়ে গেছে তিনি এসেই প্রথমে তখনকার জামানায় কেউ আসলে বাইরে থেকে আগে কিন্তু মসজিদে এসে নামাজ পড়েন এটা কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্না আগে মসজিদে নামাজ পড়েন পড়ে তারপরে ঘরে যান তো ওই ভদ্রলোক বহুদিন পরে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেছে এতদিন পরে আসছেন নিজের মদিনায় দূর দূরান্তের সফর শেষ করে এসে মসজিদ নামাজ পড়েন পড়ে দেখেন যে একজন যুবক মানুষ এত সুন্দর দাস দিচ্ছে আর অনেক লোক তার দাসের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে শুনছে তিনি আরে আমারও একটা ছেলে ছিল আমার ছেলেটা যদি এই পর্যায়ে পৌঁছে যাতে এতদিনের মধ্যে কতদিনে ভালো হতো তারপর দাস শেষ হয়ে গেছে এরপরে তিনি আস্তে ধীরে যাচ্ছেন আর ছেলে ছেলেও দাস শেষ করে বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে কেবল ঢুকছে ছেলে পিছন দিয়ে ছেলেও ওই বাড়িতে ঢুকছেন এই বাবাও ঢুকছেন তো বাবা যখন ঢুকতেছেন পিছন দিয়ে একজন একটু তো গলার আওয়াজ দিয়ে ঢুকতে হবে বা সালাম দিয়ে ঢুকতে হয়তো ঢুকছে একটা অন্য লোক ছেলে বলে এই আপনি কোন বাড়িতে ঢুকছেন কয়েকটা তো আমার বাড়ি কিসে আপনার বাড়ি এটা তো আমার বাড়ি দুজনে তার কথা কি করছে ইতিমধ্যে তখন মেয়ের মা বাবার গলার আওয়াজ শুনছে তার স্বামীর আওয়াজ শুনেছে তো ফুচকি মেরে দেখে তার স্বামী তো তখন বলল যে ছেলে তোমার বাবা বাবা এসেছে তখন এই যে জড়িয়ে ধরলো যে তার ছেলে যে তামান না করেছিল সেখানেই তো পৌঁছে গেছে হ্যাঁ যাই হোক তার নিজের ছেলেকে চিনতে পারেনি অনেক গ্যাপ হয়ে গেছে তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম তো অনেক বড় হয়ে গেছেন এখন এই পজিশন তারা চিনতে পারেনি কিন্তু ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম চিনেছেন এই কারণে যে বড়রা দ্রুত গতিতে বুড়িয়ে যায় না বা দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয় না তাদের পরিবর্তনটা স্লো হয় ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম যখন বড় ভাইদেরকে দেখেছেন আর এক মায়ের ঘরে তো তারা সিঙ্গিয়া তাদের মা ছিল এই হিসেবে তারা অনেক বড় ছিল তখনই যথেষ্ট বয়স্ক প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে এরপরে তাদের বুড়িয়ে যাওয়াটা এটা ইজি হয়েছে আর উনি চিনতে পারেননি কার ওনা তাকে চিনেনি যে তিনি ছোট ছিলেন এত পরিবর্তন হয়েছে চেনা সম্ভব নয় আর চিন্তা করা বাচ্চারা আসলে বলবে এটাও কল্পনার বাইরে আর এটা হইতে পারে যে আল্লাহ তারা নবী হিসাবে ওনাকে চিনি দেওয়াটা তো আর কোনো কঠিন কাজ না যাই হোক এখন তিনি তো চিনলেন চেনেই তো তিনি পরিচয় দিলেন না তিনি কিছু হেকমত অবলম্বন করলেন নবীরা তো কোনো কাজই আল্লাহ তালার নির্দেশ ছাড়া করেন না হয়তো এখন টাইম হয়নি নাটক আরও একটু গড়াতে হবে হয়তো বা আল্লাহর পরিকল্পনা আছে যে এখন না তো তিনি পরিচয় দিলেন না অনেক কথাবার্তা হলো তারপরে তিনি ওয়ালাম ইয়ে করলেন তাদেরকে খুব খেদমত করলেন ওয়ালাম জাহাদ আহম্বি জাহাজ হিম তিনি যখন তাদেরকে ঠিক মতো এক এক উঠ ভর্তি করে শস্য খাবার দান করলেন দিলেন যেটা রাসন দেওয়া দিয়ে দিলেন এরপরে এর ফাঁকে দিয়ে তিনি তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন কোনো কোনো তফসিরে উল্লেখ করা হয়েছে যে উনি তাদেরকে চেনেন না এই ভান করে বললেন আপনারা কোন দেশ থেকে এসেছেন অমুক দেশ থেকে এসেছি ও আচ্ছা তো আপনাদের একটু পরিচয় দেন আপনার বাবা কি করে বাবা আছে কি না ভাই কয় ভাই বোন কি অবস্থা তো সব বললো তার আমাদের বাবাদের নবী অমুক ইত্যাদি মনে করছে বাচ্চাকে এগুলো চিনে নাকি তো আপনাদের আর ভাইটাই আছে আছে আরেক ভাই ইয়াকুব ইত্যাদি ইয়াকুব না কি নাম বনি আমিন এগুলো বলছে আর উনি তাদেরকে খুব করে আদর যত্ন করলেন ভালো থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন কারণ দূরদেশ থেকে আসে একাত্তর রাত্র হয়তো তারা এখানে ছিল 
তো তিনি যাওয়ার সময় বলে দিলেন কলা তুনি বেআখিল্লাকুম মিন আবিকুম তোমাদের বইমাত্রীয় নাকি বই পিতৃয় কি বলে এটাকে বই পত্রিক মানে মা দুই বাপ এক আমার যে সৎ ভাই বা তোমাদের যে সৎ ভাই আছে বনি আমি তাকে নিয়ে এসো নেক্সট টাইম ওকে কারণ তোমরা দশজন আসছ তো দশজনের মাল নিতে পেরেছ দশ উঠে আর সে আসলে তো এগারো উঠের মাল পাবা তার একটা আরেকটা বেশি পিতা তো কম কম নেবা কেন নেক্সট টাইমে তোমরা তাকে নিয়ে আসবো নিয়ে আসবা আল্লাহ তারাও না আন্নি উ ফিল খাইরুল মু জেলিন তোমরা দেখো না যে আমি তোমাদেরকে একদম বেশি করে ভর্তি করে দিয়েছি যতটুকু পাওয়ার উফি মানে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া আর একটু বেশিও দেওয়া এক্সট্রা দিয়ে দিচ্ছি দেখলো না দেখলে না আর ও আনা খাইরুল মঞ্জিলিন আমি তো তোমাদেরকে মোটামুটি ভালো মেহামাদি করার চেষ্টা করছি তাই না খুব রাজকীয় হালাতে রাখার চেষ্টা করেছে তো বলছে তারা যেন আসে নেক্সট টাইম তিনি তাদেরকে একটু উৎসাহিত করছেন আর এখন যখন আসার কথা বলেছে ভাইরা বলে শোনেন ওই ভাইকে তো আব্বা দেবেন না কারণ তার বড় ভাই ইসুপটা জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে গেছে তো ওই কারণে যে আব্বা এখনও কাঁদেন তাকে জড়িয়ে ধরে রাখেন তাকে আব্বা কিছুতেই দিবেন না আমরা তো বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম আবার আপনি এটা বললেন আমরা কি করি উনি তো দেবেন না সহজে তোমরা যদি তাকে না নিয়ে আসো তাহলে কিন্তু আগামীতে আগামী বার আসলে আমি তোমাদেরকে কোনো আর রেশন দিতে পারবো না ওলা তা করাবো না আমার কাছেও আসবে না কিন্তু মেহমাদ আমাদের কিছু কপালে জুটবে না আর ওকে কালু সানুরাফাইলুন তারা বললেন আচ্ছা আপনি যখন এরকম করে বললেনই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব তার বাবাকে কনভিন্স করা যায় কিনা তার বাবা বলতেছে আমাদের বাবা না বলে তার মানে বাবা তো ওকে বেশি ভালোবাসে তার ভাই ইসুকে বেশি ভালোবাসতেন তো এখন মানে যে বাবার মানে যেন ওইটাই ছেলে ছাড়তে চায় না কি করি তার বাবাকে আমরা কনভিন্স করার চেষ্টা করব ও ইন্দাল্লাহ ফাইলুন ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব খুব করে তারা ওনাকে কথা দিল এখন তারা চলে যাচ্ছেন চলে যাবে তো উট এর উটের পিঠে মাল বসিয়ে দেওয়ার আগে বাদশাহ লোকজন বসিয়ে দেবে ইসে আল্লাহ লোকজন যারা কাজ করবে লেবারদারকে বললেন যে তোমরা চট করে তাদের যে মূল্যদান করেছে এই রেশনের মালের এটা তাদের বস্তার ভিতরে আবার ঢুকিয়ে দিবা তারা যেন ট্যান না পায় পয়সাটা ওখানে ঢুকিয়ে দিবা তখনকার জমানা কয়েন টয়ন কিছু ছিল তো কেন এটা আশা করা যায় যখন তাদের পরিবারের কাছে গিয়ে বস্তা খুলবে টাকা দেখে বুঝবে চিনবে ও এগুলোতে আমাদের টাকায় ফেরত চলে এসেছে লাল্লাহ মিয়ার যৌন আশা করা যায় তারা ফেরত আসবে এই কারণে কোনো কারণে চেঞ্জ অফ মাইন্ড করলে মাইন্ড চেঞ্জ করে ফেললে নাও আসতে পারে কিন্তু আমি এইটা দিলে তারা আসবে তো তফসির আলারা বলছেন কেন আসবে টাকাটা ফেরত দিলে এর মধ্যে কি কারণ হতে পারে বলেন হ্যাঁ উৎসাহিত করবে আরও আনন্দ ও দেখেন বাবা পাওয়া গেছে হ্যাঁ আর একটা কি হতে পারে আর একটা হতে পারে যে একটা হলো যে তারা কবি যে এত দয়াময় বাদশা টাকা ফেরত দিয়েছে তো বেসার যাওয়ার জন্য এতবার বলেছে আমরা না যাওয়াটা কেমন লাগে তার তা অবশ্যই তার রিকোয়েস্ট গ্রহণ করা উচিত এত ভালো মানুষ আর দুই নম্বর হতে পারে কি যে এটা তো টাকা দিয়ে ফেরত দিয়েছে বাই মিস্টেক দিয়ে দিল কি না এটা তো খাওয়া হারাম হয়ে যাবে তারা তো নবীর ছেলে যদিও একটা বড় অন্যায় করেছে এই যে বারা সালামকে নিয়ে কিন্তু আমি তো তারা মুসলিম নবীর সন্তান আল্লাহর ভয় তো ঠিকই আছে কারণ ওই যখন ইসুফ আল্লাহ সাল্লামকে এই ঘটনা করে কি বলছে তারপরে ভালো করে আল্লাহ কাছে তো অবাক করবো আল্লাহ আশা করে মাফ করে দিবেন তো আল্লাহর ভয় আছে এখন হারাম খাবে না তো এটাও কারণ হতে পারে দুই কারণেই হোক লাল্লাহ মিয়ার যৌন আশা করা যায় তারা ফেরত আসবে বাসায় ঢুকেই বাড়িতে ঢুকেই বাবাকে পেয়ে বলল এখনো বস্তা খোলেনি বাবাকে বলল প্রথমে আগে ওই কথা যে বাবা দেখে এই তো নিয়ে আসছি এগুলো শেষ হয়ে গেলে আগামী বার যাবো আমাদের কিন্তু আর দেবে দেবে না কিছু মুনি আমিন নাল কাইল বাচ্চা বলে দিছে 
দেবে না কোনটা না করলে আমাদের ভাইকে বনি আমিকে না নিলে কাজে আমাদের সঙ্গে আপনি আমাদের ভাইটাকে দিয়ে দেন নিয়ামিনকে আমরা গিয়ে এবার বেশি করি এগারো জনের খাবার আবার নিয়ে আসতে পারবো আর আপনাকে কথা দিচ্ছি ওয়া ইন্না আল্লাহুল্লাহ হাফিদুন তার হেফাজতের গ্যারান্টি আপনাকে দিচ্ছি কোন অবস্থাতে আমাদের চোখ দুটো সরাবো না দেয় বা আগে টাগে খায় আগের মতো এরকম কান্ড কিছুতে হতে দেব না তিনি বললেন তোমাদেরকে ট্রাস্ট করব তোমাদের প্রতি আস্থা রাখব যেভাবে আমি আমি আস্থা রেখেছিলাম তাই ভাইয়ের ব্যাপারে এর আগে ইসি আলাহাম ব্যাপারে তোমরা কথা দিলা আর কি করলা তোমরা কি করলা এখনো তো উনি বুঝতে পারেন কি করেছে তারা বলেছে মেরে ফেলেছে মানে কুয়ায় ফেলে দিয়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে বাঘে খেয়ে ফেলেছে কিন্তু ঘটনা কি হয়েছে ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লাম জানেন যে খাওয়া হয় নেই বাঘে কিছু একটা আছে কোথায় আছে কোন হাল আছে ছেলে যে বাদশাহ হয়ে গেছে এটা কিন্তু আল্লাহ ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামকে এখনো জানাননি তো তিনি ডার্কে আছেন তবে একটু আশা আছে ওনার স্বপ্ন ছেলে দেখেছে সূর্য চন্দ্র এগারোটি তারক আছে যা করছে সে তাকে ইসুবকে ইসুবর্তী একটা ভবিষ্যৎ কিছু একটা হবে কোথায় আছে কোন হালতে শুধু তিনি ইন্তেজারে আছেন আর দুঃখে শোকে কষ্টে আছেন তো তিনি এই জন্য তাদেরকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এরপরে তারা বারে বারে অনুরোধ করার কারণে তখন চিন্তা করলে না খাই মরবে ফ্যামিলি সবাই ছেলে মেয়ে এগুলো তো সবাই আমাকে দুষবে এখন কি করবে শেষ পর্যন্ত আমি আল্লাহর ভাবে আকল করা ছাড়া উপায় নাই কয় ঠিক আছে যাও নিয়ে যাও ফল্লাহ খাইরুন হাফেদা আল্লাহ সর্বোত্তম হেফাজতকারী ওহু আর হামুর রাহিমিন তিনি অত্যন্ত দয়াশীল সবচেয়ে বেশি দয়াশীল আশা করি তিনি এক পর্যায়ে আমার প্রতি দয়া করবেন কিছু একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন আশা করছি আশা করছি আল্লাহ তালা আমাকে এভাবে আরেকটি কষ্টে ফেলবেন না এরকম তামান্না তিনি করতে থাকলেন কথাবার্তা চলছে কথা বলতে বলতে এখন তারা বস্তা খোলে যখনই বস্তা খুলল মালপত্র বের করার জন্য দেখে যে তাদের পয়সাগুলো ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে এটা দেখে তো তাদের চক্ষু চড়ক গাছ খোলার পরে যখন দেখল যে তাদের এই সব টাকা পয়সাগুলো তাদের মূল্যগুলো সব ফেরত দেওয়া হয়েছে তারা বলল ও পিতা আর কি চাই আমরা টাকাও ফেরত দিয়ে দিছে যাতে নেক্সট টাইম যাতে আদে আমাদের অসুবিধা না হয়ে যায় পয়সা পাওয়া গেছে কোনো অসুবিধা নাই আমাদের অনামির আহলা না এবারে গিয়ে বেশি করে আমাদের পরিবারের জন্য এগারো উটের খাবার নিয়ে আসবো ভর্তি করে অনাহ ফদু আখানা আপনাকে আবার কথা দিচ্ছি ভাইটাকে আমরা খুবই সতর্কভাবে হেফাজত করব অনাজ দা দুকাইলা বাইর আর বেশি করে ইনশাল্লাহ আবার আমরা রেশন নিয়ে আসব যা লিখে কাইলি ইয়াসির এত বেশি করে পাওয়ার সুযোগ তো আর কোথায় পাবো না এই কম দামে রেশনের মধ্যে এই ন্যায়পারায়ণ বাদশাহ এত দেয় এই সুযোগ আমরা ছাড়তে পারি না তিনি তখন তাদেরকে বললেন দেখো আমি কিছুতেই দেব না যতক্ষণ না তোমরা আমাকে একটি বড় ধরনের ওয়াদা করছো প্রতিজ্ঞা করছো কসম করছো কিছুতেই তোমরা তাকে ছেড়ে আসবা না তাকে নিয়েই আসবা আমার কাছে তবে এমন যদি হয়ে যায় যে সবার জানের চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে তোমাদেরকে জান বাঁচানোর কোনো তরিকা ছিল না এইরকম ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রেশারে তোমরা তাকে ফেলে আসবা না এই কথা দাও যখন তারা একেবারে প্রতিজ্ঞাবাদ্ধ হল কসম টসম করে বলল তখন তিনি বললেন ঠিক আছে আমরা যা কিছু বললাম তোমরা বললে আমি বললাম আল্লাহ তালা সাক্ষী হয়ে আছেন তারই উপরে আমি তা অক্কল করলাম তারা রওনা হয়ে যাবে এখন তিনি একটু নসিহত করলেন সবগুলো ভাইকে 
রওনা হওয়ার প্রাককালে তিনি বললেন হে শোনো ছেলেরা তোমরা সবাই মিলে শহরের বাদশার যে শহর রাজধানীতে ঢুকবা তখনকার জমানা প্রত্যেকটি শহরের গেট থাকতো তাই না এরকম ওয়াল থাকে পুরনো যে কোনো শহরের ওয়াল থাকে আর গেট থাকে ঢুকার তোমরা সবাই এক গেট দিয়ে ঢুকবা না বিভিন্ন গেট দিয়ে ঢুকাও বড় বড় শহরগুলোর গেট কিন্তু একটা থাকে না অনেক গেট থাকে লাহোর পুরানো শহরের আমি দেখতে গিয়েছিলাম একসময় অনেক আগে তো ওখানে অনেকগুলো গেট আছে দশ বারোটার মধ্যে গেট আছে তো এরকম বড় বড় শহর অনেকগুলো পুরনো গেট থাকে তিনি বলেন এক গেট দিয়ে ঢুকবা না একসঙ্গে এক গ্রুপ বিভিন্নভাবে ভাগ হয়ে এক এক গেট দিয়ে এক এক ঢুকবা কেন উনি এটা বলেছেন বলেন তো কেন বলেছেন এক গেট দিয়ে না ঢুকতে একসাথে বিপদ আপদ না আসে আচ্ছা আর কিছু হ্যাঁ চোখ না লাগে মাসা আলা ঠিক ধরেছেন আসবে নজর না পড়ে কেন নজর পড়বে তাফসিরে এসেছে যে তারা প্রত্যেকেই নবী আকুব আল্লাহ সাল্লাম তাদের তো মানে বংশ বুনিয়াদ এরকম নবীদেরকে আল্লাহ তা যে বংশে দেন বংশেরও একটা ধারা আছে সবাই দেখতে শুনতে মাসালা ইউসুফ আলাহ সাল্লাম অনেক সুন্দর ভাইগুলোও কিন্তু কম না একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো না এবং নবীর গোষ্ঠী প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তালা শারীরিকভাবেও খুব সুস্থ রাখেন সুন্দর করেন দেখতে শুনতে সব দিক থেকে মানানসই কেন কোনো কারণে নবীকে যেন কেউ অপছন্দ না করে এরকম লোককে আল্লাহ নবী বানান তো তার নবীর আওলাদরাও বাবার অনেক কিছু পেয়ে যায় তো এরকম যদি এক পরিবারে বাবারে এতগুলো আছে চোখ লেগে যায় আর চোখ যে কি জিনিস কিছুটা আর পাবেন একটু পরে যখন বলবো ইনশাল্লাহ তো কিভাবে মানুষকে নাশ করে দেয় বদ নজর তার কথা আসবে তো তোমরা বিভিন্ন গেট দিয়ে ঢুকবে ওমা অগ্নিয়াই আমি দেখো তোমাদেরকে কোনো ক্ষতি হতে গেলে আমি তো কতটুকু আর করতে পারবো তোমাদের সাহায্য আল্লাহর যদি কোনো বিপদ আপদ লেখে থাকেন কারো কোনো বদ নজর লেখেও লেগেও যায় আমি তো কোনোটাই আটকাতে পারবো না তবে আমি একটু চেষ্টা করি বুদ্ধি দেয় এভাবে চলো তোমরা হয়তো আশা করা যায় মানুষের নজর লাগা থেকে কিছু বাঁচবে এক দশ বারো ভাই এভাবে গেলে দশ এগারো জন এটা বিরাট এটা বল বাবার তার বাবার কি সৌভাগ্য একটা ব্যাটালিয়ন তার আছে এরকম মনে করে বসবে ইনির হকম ইল্লা লিল্লা সমস্ত ফয়সালা তো আল্লাহর হাতে কি ঘটবে না ঘটবে এগুলো তো আমার হাতে না আমি কিছুই আটকাইতে পারবো না ক্ষতি হতে গেলে কিন্তু আমি শুধুমাত্র করণীয় যেটা আছে বলার জন্য তোমাদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারি বাকি তো আল্লাহর হুকুমই কার্যকরী হবে আলহি তামাকালতু সর্বশেষে আমি আল্লাহর ভরে তাওয়াক্কল করছি আমার আল্লাহ যদি তোমাদেরকে হেফাজত করেন ও আলহি ফালিয়ে তামাকানিল মুতামাকিনু আর তার উপরেই তাওয়াক্কলকারীরা ভরসাকারীরা ভরসা করুক আরও কারো উপরে ভরসা করে লাভ নাই নিজের বুদ্ধির উপরে ভরসা করে লাভ নাই নিজের জ্ঞানের উপরে ভরসা করে লাভ নাই নিজের অভিজ্ঞতার উপরে ভরসা করে লাভ নাই কার উপরে ভরসা করবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ আর না আমি খুবই বুদ্ধিমান আমার কোনো ক্ষতি সহজে হবে না কোনো আমরা সবাই দুর্বল আমাদের সবাই কার কাছে আশ্রয় চাইতে হয় আল্লাহর কাছে লা হাউ লা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তিও নাই ক্ষমতাও নাই কিচ্ছু নাই ক্ষমতা সিন্ধের ক্ষমতা আল্লাহ নিয়ে নিতে সেকেন্ড লাগে তারা যখন এইভাবে ঢুকলেন বিভিন্ন গেট দিয়ে তারপরে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে গেট দিয়ে ঢুকছেন ঠিকই বিভিন্ন গেট দিয়ে কিন্তু যখন আবার ওদিকে শহরের ভিতরে আসছে সবাই আবার একসঙ্গে হয়ে গেছে ঢুকলো বিভিন্ন গেট দিয়ে ওরা তো কথা ছিল যে বিভিন্ন গেট দিয়ে গিয়ে আলাদা আলাদা করে একজন একজন করে যাওয়া তারা সেটা আর বুঝে নাই সবগুলো আবার ওই একসঙ্গে জমা হয়ে গেছে তো সেই কথা করানি আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ দাখাল উমিন হাইসে আমার আবু হুম বাবা যখন বলে দিলেন এভাবে এভাবে ঢুকো তারা ঢুকলো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা হুকুম আছে সেটা 
থামাইতে পারলেন না ইয়াকুব তারা ওইখানে গিয়ে আবার একত্রিত হয়ে গেল তবে ইয়াকুবের অন্তরে তার মাইন্ডে তার জ্ঞানে যতটুকু ছিল সে ততটুকু বলেছে বলে দিয়েছে বাকিটা আর উনি হয়তো বাকি অংশ বলেন নাই বা তারাও বুঝেনি তো আল্লাহ হুকুম তাই হলো কিন্তু এই যে বারো গেট দিয়ে ঢুকার কথা এটা যে তিনি বলেছেন এটাও কিন্তু জ্ঞানের কথা এই জ্ঞানটা আল্লাহর কাছ থেকে আসে বদ মজা যে আসে ইবোলাই যে আসে তার জন্য কিছু করতে হয় প্রোটেকশন এগুলা যারা বুঝে আল্লাহ তাদেরকে কিছু জ্ঞান দিয়েছেন আর উনি তো আল্লাহ নবী আর যারা বুঝে না তার বাড়ি কিসের বদ নজর এগুলো আল্লাহর হুকুম থাকলে হবে না হাতের নাই ফাদ ফালাও এগুলো ফাদ দাও তো জ্ঞান নাই যারা তার এরকম কথা বলে জ্ঞান থাকলে ইয়াকুব আলাহ ইসলামের মতো বলতো যে প্রিকশাস তোমার প্রিকশন নাও তুমি তোমার নিজের সতর্কতা তুমি মিস করো না বাকি তো আল্লাহর কিসমতের ফয়সালা এটা কেউ রুখতে পারবে না কিন্তু নিজের সতর্কতা এগুলো জানা থাকা এগুলো জ্ঞানের কথা যে আমি তাকে জ্ঞান দিয়েছি লিমা আল্লাম না হো বলা কিন না সরণ না সেলা আলামুন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আসলে জানে না এই বদ নজরের খবরও অধিকাংশ জানা নেই এখন হাদিস থেকে আমরা বদ নজরের কথা একবার বোধ হয় শুনছিলাম অনেক আগে নাকি বেশ আগে শুনেছিলাম কোথাও না ওতে তো মানে গত খতমের আগে এখন তো নতুন খতম শুরু হয়েছে ওকে বদ নজরের ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল আইন হাক্কুন চোখ লাগা বদ নজর ক্ষতি হওয়া এটা হক এটা হয়ে যায় হক মানে এটা ভালো জিনিস না জিনিসটা খারাপ কিন্তু এটা ঘটে যায় হক মানে যেটা ঘটে অবধারিত হয়ে যায় অনেক সময় তিনি আলো বলেছেন ইন আল আইন আল তুদ খেলুর রাজুল আল কাবর ওয়াল জামাল আল কেদের বদ নজর মানুষকে কবরে ঢুকায় আর উটকে হান্ডির মধ্যে ঢুকায় বদ নজর মানুষ কবরে কেমনে ঢুকায় বদ নজর পড়ার কারণে শারীরিক যে ক্ষতি হয় এই ক্ষতির কারণে শরীরের মধ্যে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়ে যায় আর এই রোগের কারণে শ্বাস পর্যন্ত সে মরে যায় তাহলে রোগটার উৎপত্তির প্রধান কারণ কি ছিল বদ নজর বদ নজর এত মারাত্মক জিনিস আর উঠ কেমনে হান্ডির মধ্যে ঢুকে বদ নজরের কারণে এমন বদ নজর দিল যে উটের ভিতরে এখন সটফট শুরু হয়ে গেছে এবং উট অনেক সময় মরে যেতে পারে এবং আরবি সাহিত্যে আছে কোনো কোনো বদ নজর কোনো কোনো মানুষের সাংঘাতিক বদ নজর আছে কিন্তু সব মানুষের একরকম না কারো হেভি বদ নজর আর কারো নজর একটু কম ক্ষতি হয় কারো নজরে অনেক বেশি ক্ষতি হয় তো বেশি ক্ষতি হওয়ার লোকজনও আছে তো আরব দেশে এক এরকম এক লোক ছিল সে জানে তার নজর মানুষকে এবং যে কোনো জিনিসকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত করে তো এই এই লোক যখন মাঝে মধ্যে ক্ষুদা টুদা লেগে যেতো খাওয়া টাওয়ার কিছু নাই তখন লোকজনকে বলতো হাঁডি টাঁডি দাও ছুরি রেডি কর আমার সঙ্গে আয় গিয়ে কোনো ব্যক্তির উটের বাতান আছে না বাতান বুঝেন তো কোনো কোনো একে বাতান বলে যে উটের দল একসঙ্গে চড়ায় বিশ পঞ্চাশ একশো উট আছে কোনো মালিকের চড়ায় তো ওইখানে গিয়ে অনেকক্ষণ সাথে একটা ভালো উঠকে টার্গেট করে বদ নজর দেবে আর কিছুক্ষণের পরেই দেখা যায় উটের ভিতরে পালপিটেশন শুরু হয়ে গেছে এবং সে পড়ে গেছে মানে তার তাৎক্ষণিক হাট ফেলের অবস্থা অবস্থা এরকম পাইলে উটের মালিকরা জলদি করে জবাই করে দেয় হ্যাঁ যে মরে যাওয়ার আগে জবাই করলে কেউ খাইলে খাইলে কোনো সময় বিক্রি করতে পারলে করলো না হলে মানুষ দিয়ে খেয়ে ফেললো তো সেই লোকজনকে বলে তারা পজিশন নিয়ে থাকবি আর আমি অনেক জায়গায় আরেক জায়গায় পজিশন নিয়ে আস দেবো এটাকে ফেলে সব ভান আল্লাহ এবং তাই হতো এবং এরকম আছে এরকম অনেক আমাদের এলাকায় বলা আছে যে কোনো লোক যদি আসে নারকেল গাছের দিকে দেখে ও তো অনেক নারকেল ধরছে দেখি সেই যার পেছন দিক থেকে আসতে করে কালো হয়ে যাচ্ছে রং কয়েকদিনের মধ্যে পটপট করে পড়ে গেল এরকম ঘটনা আছে এবং আমি জানি আমার এক আত্মীয় আছে তাদের এক আত্মীয় আছে এক মহিলা আছে সে যদি কোনো বাড়িতে আসে সবাই তার ছেলে মেয়ে কোথায় লুকাবে শুধু চিন্তা করে কোথায় লুকাবে কজে লুকাইতে না পেরে একদিন কি করলো যে লুকানো যাচ্ছে না জলদি করে পাতিলে কালি নিয়ে ছেলে মেয়ের মুখে লাগাই দিয়েছে যাতে করে সৌন্দর্যটা মহিলা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে যে ও এত ফুটে ফুটে বাচ্চা মানে কালি লাগালে থামাবে না কিছু কিন্তু বাচ্চার চেহারার মধ্যে যে আকর্ষণ আছে এটা কিছু কমে যাবে এই কারণে 
এরকম কিছু কিছু লোক আছে খুবই মারাত্মক অবস্থা আর সাধারণত কিন্তু আসলে নজর আমাদের সবারই কিছু নজর লেগে যেতে পারে সে ব্যাপারে আরও হাদিস আসছে কিন্তু যেগুলো আছে যে মারাত্মক সেগুলো কয়েকটি ঘটনা মালিক ইবনে মোহাম্মদ বলেন তার বাবা সাহাল ইবনে হোনাইফ তিনি একজন সাহাবি ছিলেন তিনি নবী করিম সাল্লা সাহাবের সঙ্গে গিয়ে একদিন বনি হোনাইফের একটা ঝর্ণা পাহাড় থেকে স্প্রিং ঝর্ণা ধারা নেমে আসছে সেখানে তিনি গোসল করছিলেন এবং নবী করিম সাল্লা সাহাবের সঙ্গে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন তাওয়ার পথে না আসার পথে যাত্রা বিরতি তিনি গোসল করছিলেন আর গোসল করা অবস্থায় উনি ছিলেন খুবই সুন্দর এত গা গায়ের রং এত সুন্দর আর সাহাবি তখনও বুড়াও হয়নি মোটামুটি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি গোসল করছেন আরেকজন দেখে আরেক সাহাবি তাকে দেখলেন ওকে তার নাম হচ্ছে আমির ইবনি রাবিয়া তিনি বললেন ওনার খালি গায়ে নিচে কাপড় আছে উপরে কোনো কাপড় নাই এত সুন্দর শরীর রং দেখে তিনি একটা কমেন্ট করে ফেললেন মার আইতে কালিয়া মেওয়ালা জেল যা আদরা আরে এত সুন্দর তার শরীরের চামড়া এত আকর্ষণীয় মানে এত উজ্জ্বল রঙের কোনো অবিবাহিত মহিলা সুন্দরী মহিলার তো গায়ের রঙ তো এত সুন্দর না চপ করে এই কথা বলে ফেললেন সাহাল মেকা সাহাল শুনছেন এই কমেন্ট তার কানে এসেছিল আর তাৎক্ষণিকভাবেই ওনার শরীর ব্যাপকভাবে খারাপ হয়ে গেল সাংঘাতিক জ্বর এসে গেল তিনি এখন আর শেখ করছেন বডি তিনি এখন আর নড়তে পারছেন না তিনি খবর পাঠালেন ইয়ার আসুল আল্লাহ আমি বলো ওনাকে আমি যেতে পারছি না আর ওনার সঙ্গে আমার তো এই অবস্থা আমি এখন কি করি তো ওনাকে নবী করি বলে জলদি করে জিজ্ঞাসা করি আসো কেউ তাকে বদ নজর দিছে কিনা জলদি করে খবর আনো আমার কাছে কারণ এত আচমকা বদ নজর ছাড়া আর কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না তখন ঠিকই যিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন বলে যে হ্যাঁ ওই সাহাল এসে আমের এমনে রবিয়া এসে এই মন্তব্য করছিল আমি যখন গোসল করি তখন তিনি বলে জলদি করে আমেরকে ধরে নিয়ে আসো ওনাকে যেই আনা হলো বললেন আলা মা ইয়াকতুল আহাদুম আখাহ তোমাদের কি হয়েছে তোমার ভাইকে তোমরা মেরে ফেলো কেন তুমি কেন একজন আমার সাহাবিকে মারতে গেছো ইয়ার আসনা কেমনে মারলাম কাহাল্লা বাররাকটা ইন আল আইনা হাকুন তুমি তাকে যখন দেখলা এই মন্তব্য করেছি না গোসলের সঙ্গে হত আদ করছি তুমি বাররাকটা বার কথা দোয়া করো নাই কেন তার জন্যে তাওয়াদ আল্লাহ জলদি করে অজু করো অজু করে তার অজুর পানি দাও তোমার অজুর পানি দিয়ে তার গায়ে ছুঁড়ে মারলে এই বদ নজর কেটে যাবে তো তুমি এই কাজ কেন করো না বার রাখতা এই জন্য যদি কাউকে দেখেন কোনো কিছু দেখেন সুন্দর লাগে ভালো লাগে দেখতে আকর্ষণীয় একটা খবর শুনছেন আপনার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আপনার নিজের হোক অন্য কারো হোক নিজের ক্ষতি কেউ চায় নাকি আর কোনো ক্ষতি চাওয়ার দরকার আছে কারোই ক্ষতি যেন না হয় কোনো খবর শুনলেই ভালো খবর শুনলে বা কোনো ভালো কিছু দেখলে মন্তব্য করতে হবে আল্লাহ মাহ ফি আল্লাহ মাহ লাহ এই মন্তব্য করতে হবে তো এই মন্তব্য কেন করল না হাল্লা বার বার রাখতা লাহু তখন অজু করে অজুর পানি দাও কারণ আমাদের জমানার কেউ যদি এখন এরকম বদ নজর পড়ে তাকে যদি বলতে পারে ভাই অজু করে পানিটা দিয়ে দাও তার অজুর পানি সে ফেলে দেবে না কুলিটা ফেলে দেবে কিন্তু বাকি অঙ্গ ধুয়ে এই পানিগুলোকে একটা বালতির মধ্যে রেখে দিলে তার মুখ হাত পায়ের পানি যেখানে পড়বে এই পানিটি তার গায়ে নিক্ষেপ করলে তা তার গায়ে ছুঁড়ে মারলে যার বদ নজর লেগেছে তার বদ নজর দূর হয়ে যাবে এটা একটা সুন্দর ইসলামিক ফর্মুলা এখন এটা কি আমাদের দেশের লোকেরা বললে মানবে কিন্তু তুমি আর কাম পাইলে না আমি তোমাকে বদ নজর দিতে গেছি আমার ব্যাপারে এরকম বদ ধারণা করলা তুমি আরব দেশে সৌদি আরবের ঘটনা এক মসজিদের ইমাম সাহেব একে তা ওনার বদ নজর লেগে গেছে কোনো এক মুসলিম উনি টার পেয়ে গেছে এখন উনি চিন্তা করলেন যে এখন যদি বলি অমুক মুসল্লি কে যে তুমি আমাকে এই বুঝুক করে পানিটা দাও তাহলে সে মাইন করবে তিনি মানে মুসল্লি এত বেশি ছিল না কিছু কম ছিল তিনি বললেন যে আপনারা সবাই উজু করে করে আপনাদের পানিটা একটা পাত্রে রেখে দেন কয়েকজন ছিল তো সবাই রাখছে এখন কে যে দায়ী সেটা তো আর ধরা পড়ল না তখন তিনি ঠিকই চিনছেন তারটাকে তিনি ইউজ করেছেন এবং ওনার বদ নজর দূর হয়ে গেছে এই সাদ রাদি আল্লাহ আনু আরেক সাহাবি সাদিন আবি অকাস উনি একদিন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন মাসাল্লাহ দেখতে শুনতে খুবই মানানসই এক যোদ্ধার মতো দেখা যাচ্ছে একজন মহিলা তার দিকে নজর করে বললেন ইন্না আমির আকুম হাদা তোমাদের এই যে আমির কমান্ডার ইয়া আল্লাহ তার তো সাংঘাতিক মাসাল্লাহ হ্যাভি বডি বিল্ডার 
ওয়েল বিল্ড তিনি যখন ঘরে আসলেন একটু মন্তব্যের পরেই তিনি যখন ওনার ঘরে আসলেন আসার পরেই উনি একদম হঠাৎ করে পড়ে গেলেন বেহুস হয়ে পড়ে গেলেন এবং তিনি বললেন কি হয়েছিল কেউ আমার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেছে কেন খবর নাও তো সঙ্গে লোকজন বললো যে অমুক জায়গা দিয়ে আসতে এক মহিলাই মন্তব্য করেছিলেন যে তার কাছে জলদি করে তার উজুর পানি নিয়ে আসো উজুর পানি নিয়ে আসা হলো ওই মহিলার এবং ওনার গাড়িটা যখন ইউজ করা হলো তারপরে আল্লাহ তালা ওনাকে সুস্থ করে দিলেন আরেকটি হাদিস এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি কোনো কিছু যদি তাকদিরের সঙ্গে কম্পিটিশন করে যে আল্লাহর তকদিরকে আটকে ফেলবে সেটার নাম হচ্ছে বদনজর আল্লাহ আপনার ভালো চেয়েছেন ভালো দিয়েছেন এটাকে নষ্ট করার জন্য কোনো জিনিস যদি কম্পিটিশন করতে চায় সেটার নাম কি বদনজর তার মানে এত পাওয়ারফুল জিনিস আল্লাহ তালা কিছু জিনিসের মধ্যে এরকম পাওয়ার দিয়ে রাখছেন পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে শয়তান কালে একটা কিছু পাওয়ার দিয়েছেন না তো এগুলো আমাদের পরীক্ষা করার জন্য আসলে আজানের সময় হয়ে এগুলো এই ব্যাপারে আরও কথা আছে ইনশাআল্লাহ এই বদ নজরের কাহিনী শেষ হয় না এগুলো আমাদের জানা দরকার এগুলোর আমল কি আছে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন না করার কারণে আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি